ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் கார்த்திக் உங்களுக்கு எஸ்சிஓவில் ஆன்சைட் ஆப்டிமைசேஷன் அதில் இருக்கிற இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு டீப்பான டெக்னிக்ஸ் பற்றி நான் சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு என்ன மேட்ரு அப்படின்னா ஆன்சைட் ஆப்டிமைசேஷன்னா ஒன்றும் ஸ்பெஷலாக நீங்கள் கவனிக்கணும் அப்படின்னு இல்லை நீங்கள் பண்ணுற ஒரு ஒரு ஹெச்டிஎம்எல் டேக்லேயும் ரொம்ப ப்ராப்பரான டெக்ஸ்ட் யூஸ் பண்ணுறது தான் ஆன்சைட் ஆப்டிமைசேஷன் ஓகேயா அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிள் நான் உங்களுக்கு என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா நீங்கள் உங்களோட வெப்சைட்டில் ஏதாவது ஒரு ப்ராடக்டை ப்ரொமோட் பண்ணுறீங்க இல்லை ஏதாவது ஒரு கம்யூனிட்டி வெப்சைட்டுமே வச்சுருக்கீங்க இல்லை ஏதாவது ஒரு நியூஸ் வெப்சைட் அந்த மாதிரி வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களோட ஒரு ஒரு டேக்லேயும் நீங்கள் டார்கெட் பண்ணுற கீவேர்டை ப்ராப்பராக யூஸ் பண்ண கற்றுக்கணும் அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னா எல்லாேருக்கும் ஐஎம்ஜி டேக் தெரியும் ஃபஸ்ட்டு டைட்டில் எழுதிக்கிறேன் ஆன் சைட் ஆர்டிமைசேஷன் ஓகே இப்போ நீங்கள் இமேஜ் டேக் நிறைய இடத்துல யூஸ் பண்ணுவீங்க இமேஜ் சோர்ஸ் ஈக்குவல் டு பிக் டு டாட் ஜேபிஜி இப்படி கொடுத்துருப்பீங்க ஒரு இமேஜ் டிஸ்பிளே பண்ணுறதுக்கு இதை விட ஒரு பெட்டரான ஐஎம்ஜி டேக் என்ன அப்படின்னா ஐஎம்ஜி எஸ்ஆர்சி ஈக்குவல் டு நீங்கள் ஒரு ஆன்டிவைரஸ் சாஃப்ட்வேரை விற்கிற ஒரு கம்பெனியாக இருக்கலாம் இல்லை ஏதாவது ஒரு நார்மலான லோக்கல் ப்ராடக்டை விற்கிற கம்பெனியாக இருக்கலாம் இப்போ நீங்கள் ஒரு ஆன்டிவைரஸை விற்கிற கம்பெனி நான் நினச்சிக்கிறேன் இப்போது ஃப்ரீ ஆன்டிவைரஸ் இமேஜ் டாட் ஜேபிஜி இப்படி உங்களோட ஃபைல் நேம் இருக்குது அப்படின்னா உங்களோட இந்த இமேஜ் ஃபைல் இருக்குது பார்த்தீங்களா இது வந்து கூகுளோட இமேஜ் ரிசல்ட்ஸில் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப அதிகம் நீங்கள் உங்களோட ஃபைலுக்கு சும்மா ஒன் டூ த்ரீ அந்த மாதிரி ஃபைல் நேம் வைக்கிறத விட உங்களோட டார்கெட் பண்ணுற கீவேர்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த கீவேர்டிலே ஃபைல் நேமாக வைக்கிறது உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டர் ரிசல்ட்ஸாக கொடுக்கும் ஓகே இப்படி கொடுக்கறத விட இன்னும் ஒரு பெட்டரான டேக் இருக்குது அது என்ன அப்படின்னா ஐஎம்ஜி எஸ்ஆர்சி ஈக்குவல் டு அப்படின்னு கொடுத்துட்டு இன்னொரு அட்ரிபியூட் ஆல்ட் அப்படின்ட்டு இருக்கும் அதாவது ஆல்டர்னேட் டெக்ஸ்ட் இந்த இமேஜ் லோட் ஆகலை அப்படின்னா இந்த டெக்ஸ்ட் தான் டிஸ்பிளே ஆகும் இதுலேயும் நீங்கள் ஃப்ரீ ஆன்டிவைரஸ் இமேஜ் இப்படி கொடுத்துட்டிங்கன்னா சர்ச் இன்ஜின்க்கு உங்களோட வெப்சைட்டில் இருக்கிற கண்டென்ட் இந்த ஃப்ரீ ஆன்டிவைரஸை பற்றி தான் சொல்கிறீங்க அப்படின்றதுல ஒரு நல்ல எப்படி சொல்கிறது ரிலவன்சி அதிகமாக இருக்கும் ரிலவன்சி ஸ்கோர் ஓகே இதுலேயும் நான் இங்கே பார்த்திங்களா ஆல் டேக்கில் நான் எப்படி டைப் பண்ணியிருக்கேன்னா எஃப் கேப்ஸ் போட்டிருக்கேன் ஏ கேப்ஸ் வி கேப்ஸ் ஐ கேப்ஸ் அதாவது என்னென்னா இதை ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு இங்கிலீஷ் சென்டென்ஸ்மே நீங்கள் அதை மேக்கப் பண்ணணும் அதில் தான் உங்களோட திறமையாக இருக்குது ஓகே ஐஎம்ஜி டேக் மாதிரி இன்னொரு டேக் இருக்குது அந்த டேக்லேயும் நீங்கள் ப்ராப்பரான டெக்ஸ்ட் யூஸ் பண்ணுறதுனால உங்களோட அந்த பேஜோட ரிலவன்சி கீவேர்டுக்கு இருக்கிற அந்த ரிலவன்சி வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் அது என்ன அப்படின்னா ஏ ஹெச்ரஃப் இப்போ நீங்கள் ஏதோ ஒரு பேஜுக்கு லிங்க் கொடுத்துருக்கீங்க கொடுத்துட்டு டைட்டில் அப்படின்னு அதில் ஒரு அட்ரிபியூட் இருக்குது அதில் டவுன்லோட் ஃப்ரீ ஆன்டிவைரஸ் இப்படி கொடுத்தீங்கன்னா இந்த டைட்டில் டேக் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு தெரியுமா உங்கள் மவுஸை வந்து ஒரு லிங்க்கு முன்னாடி கொண்டு போனவுடனே அந்த லிங்க்கில் என்ன டைட்டில் டேக் இருக்கோ அது வந்து ஒரு சின்ன டூல் டிப்புமே டிஸ்பிளே ஆகும் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம டெக்னாமல் டாட் காமில் கூட இப்போ பாருங்கள் நான் அந்த லிங்க் மேலே சும்மா மவுஸ் கொண்டு போகிறேன் கீழே ஒரு டூல் டிப் தெரியுது பாருங்கள் பெர்மனண்ட் லிங்க் டு யூசிங் டாட் ஹெச்டி ஆக்சஸ் ஃபைல் டிப்ஸ் இன் தமிழ் ஓகே இதுதான் அந்த டைட்டில் டேக்கில் என்ன கண்டென்ட் போட்டிருக்கோமோ அதான் இங்கே தெரியும் இது உங்களோட வெப்சைட்டோட யூசர்ஸ்க்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதே நேரத்தில் சர்ச் இன்ஜினுக்கும் இது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு ரிலவன்சியை இன்க்ரீஸ் பண்ணுற ஒரு விஷயங்களில் இதுவும் ஒன்று ஓகே ஸோ நீங்கள் சும்மா ஏ ஹெச்ஆஃப்னு மட்டும் லிங்க் மட்டும் உங்கள் வெப்சைட்டுக்குள்ளே போட்டு வைக்காதீங்க இந்த ஒரு டைட்டில் அட்ரிபியூட்டையும் யூஸ் பண்ணுங்கள் ஓகே லிங்க் இப்போ நீங்கள் உங்கள் வெப்சைட்டுக்குள்ளேயே இது லிங்க் வைக்கிறீங்க பார்த்தீங்களா ஒரு பேஜில் இருந்து இன்னொரு பேஜுக்கு நேவிகேஷன் பார்லையோ இல்லை லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு மெனுலேயோ அந்த அந்த மாதிரியான லிங்கிங் பேர் வந்து இன்பவுண்ட் லிங்கிங் இப்போது எக்ஸாம்பிளுக்கு நீங்கள் வந்து ஹோம்னு ஒரு பேஜ் வச்சுருக்கலாம் அபோட்னு ஒரு பேஜ் கான்டாக்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் 
சர்வீசஸ் இப்படிலாம் பேஜ் வச்சுருக்கலாம் நீங்கள் உங்களோட மெனுவில் எப்படி நீங்கள் கோடிங் எழுதியிருப்பீங்க மோஸ்ட்லி அப்படின்னா ஏஹெச்ரஃப் ஈக்குவல் டு ஸ்லாஸ் கான்டாக்ட் டாட் ஹெச்டிஎம்எல் கான்டாக்ட் ஏஹெச்ரஃப் ஈக்குவல் டு ஸ்லாஸ் சர்வீசஸ் டாட் ஹெச்டிஎம்எல் ஏஹெச்ரஃப் ஈக்குவல் டு ஹோம் இப்படி லிங்க் கொடுத்துருப்பீங்க பேசிக்காக நீங்கள் பார்க்குற ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் வெப்சைட் வெப்சைட்ஸில் இந்த மாதிரி தான் லிங்கிங் பண்ணியிருப்பாங்க அவங்களோட கோடிங்கில் ஆனால் இது ஒரு நல்ல எஸ்யூஓ ப்ராக்டிஸ் கிடையாது இதை விட நீங்கள் பெட்டராக நீங்கள் எப்படி கொடுக்கலாம் அப்படின்னா உங்களோட எந்த பேஜாக இருந்தாலும் சரி அதோட ஃபுல் யூஆரில் லிங்காக கொடுங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு ஏஹெச்ரஃப் நீங்கள் மேலே கொடுத்துருக்கது வந்து ரிலேட்டிவ் யூஆர் ஓகே நான் சொல்கிறது ஃபுல் ஹெச்டிடிபி டெக் தமிழ் டாட் காம் ஸ்லாஷ் கான்டாக்ட் இப்படி யூஆர்எல் கொடுக்கும்போது உங்களுக்கு அந்த இன்பவுண்ட் லிங்க் கவுண்ட் வந்து உங்களுக்கு கூடும் ஏஹெச்ரஃப் ஈக்குவல் டு ஃபுல் அதாவது உங்கள் வெப்சைட்டில் உள்ள பேஜஸ் தான் அதெல்லாம் இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து ஃபுல் யூஆர்எல் கொடுக்கணும் அதான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் சர்வீசஸ் டாட் ஹெச்டிஎம்எல் ஓகே இது ஒரு மெத்தட் இது வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் நீங்கள் இதோட சேர்த்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அவங்களோட அந்த டைட்டில் அட்ரிபியூட் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த டைட்டில் இதையும் சேர்த்து போட்டுருங்க கரெக்டான கீவேர்டு யூஸ் பண்ணுங்கள் இன்றைக்கி ஃபைனலாக இன்னொரு விஷயம் நான் சொல்கிறேன் அது என்ன அப்படின்னா நீங்கள் உங்கள் பேஜஸ்க்கு ஃபைல் நேம் வைக்கிறீங்க பார்த்தீங்களா இப்போ சர்வீசஸ் டாட் ஹெச்டிஎம்எல் கான்டாக்ட் டாட் ஹெச்டிஎம்எல் இப்படி வைக்கிறீங்க இல்லையா இது இது வந்து ஒரு காலங்காலமாக ஒரு பத்து பதினஞ்சு வருஷமாக எல்லோரும் இப்படி தான் ஃபைல் நேம் வச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க நீங்கள் ஒரு எஸ்யூ பர்பஸ்க்காக இன்னும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக ஃபைல் நேம் ட்ரை பண்ணலாம் எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ இப்போ நீங்கள் வந்து உங்களோட சிட்டியில் ஒரு ஹோஸ்டிங் ப்ரொவைடராக இருக்கலாம் இல்லைனா ஒரு கம்ப்யூட்டர் எஜுகேஷன் சென்டர் வச்சுருக்கிறவராக இருக்கலாம் இல்லை ஏதாவது ஒரு ப்ராடக்ட் வைக்கிறவராக இருக்கலாம் இப்போது நான் உங்களுக்கு என்ன நினைக்கிறேன் அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு வெப் டெவலப்மெண்ட் கம்பெனி அப்படின்னு நினச்சிக்கிறேன் இப்போது நீங்கள் உங்களோட சர்வீசஸ் அப்படின்ற அந்த பேஜ் இருக்கும் பார்த்திங்களா நீங்கள் ஆஃபர் பண்ணுற சர்வீசஸ் அதுக்கு நீங்கள் எப்படி யூஆரில் வைக்கலாம் அப்படின்னா ஸ்லாஸ் வெப் ஹோஸ்டிங் சர்வீசஸ் இன் மதுரை டாட் ஹெச்டிஎம்எல் இப்படி ஒரு லிங்க் வச்சுக்கிட்டு சர்வீசஸ் அப்படின்னு நீங்கள் உங்களோட இதை வச்சுக்கலாம் இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் விற்கிற கம்பெனியாக இருக்கீங்கன்னு வைங்களேன் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நீங்கள் ஒரு ஹெர்பல் சோப் விற்கிற ஒரு கம்பெனி இல்லைனா ஹெர்பல் ஆயில் விற்கிற ஒரு கம்பெனி அப்படின்னா நீங்கள் எப்படி யூஆர்எல் மேக் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஹெர்பல் ஹெர்பல் பிஏஎல்லா இல்லை பிஇஎல்லா கூகுளில் போட்டு பார்ப்போம் ஏஎல் தான் நான் அதிகமாக ஹெர்பல் ப்ராடக்ட்ஸ் யூஸ் பண்ண மாட்டேன் அதனால தான் என்னோடய தலையில் முடி வந்து நிறையா கொட்டிகிட்ருக்கு ஓகே ஹெர்பல் ஓகே ஹெர்பல் ப்ராடக்ட்ஸ் என் ஹெர்பல் ப்ராடக்ட்ஸ் ஹெர்பல் ப்ராடக்ட்ஸ் ஃபார் ஹேர் அப்படின்னு கூட போகலாம் ஃபார் ஹேர் டாட் ஹெச்டிஎம்எல் அவர் ப்ராடக்ட்ஸ் அதாவது உங்களோட பேஜுக்கே சும்மா சிம்பிளாக ப்ராடக்ட்ஸ் டாட் ஹெச்டிஎம்எல் அப்படி வைக்காமல் நீங்கள் என்ன ப்ராடக்டை விற்கிறீங்களோ அதை அதை பற்றி தான் டீட்டெயில்டாக ஒரு யூஆர்எல் போட்டீங்க அப்படின்னா சச்சின் ஜென்ஸ்க்கு இது ரொம்ப ரொம்ப நல்ல ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் உங்களுக்கு கொடுக்கும் உங்கள் வெப்சைட் ஓகே இதெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு ஒரு சாதாரண மேட்டர் மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா இமேஜில் ஐஎம்ஜி டேகில் ஒரு ஆல்ட்டு ஹெச்ரஃபில் ஒரு டைட்டில் இவ்வளோதான் நான் மேட்ரு அப்படின்னு உங்களை பார்க்குறதுக்கு சாதாரமாக தெரியும் ஆமாம் இது சாதாரணம் தான் ஆனால் நீங்கள் ஒரு கவனம் எடுத்து அதை பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பர்ஃபார்மன்ஸில் டிஃப்ரென்ஸ் பார்க்க முடியும் ஓகேயா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ